कोरिलेशन को बारे में मीनिंग के इसको सब हिस्टोरिकल जियोलॉजी पढ़ा सौ था भू सो कोरिशन के धर ठावर को चट्टान अथवा ढुंगा हाई विभिन्न ठावर को ढुंगा अथवा चट्टान अथवा कुछ जियोलो जियोलॉजिकल एक्टिविटी चाहे सेम एज में भग हमें कोरिशन भो जस्त ये फिगर में आर फिगर हे ये बुझीन ये एटा लो स्ट्राटा देखी रह फर्स्ट फिगर में एवं लोकेशन ए भाई को स्ट्राटा ये हो रो सेकेंड में भग लोकेशन बी भाई स्ट्राटा हो स्ट्राटा को सेंटिमेंट्री रक को लेयर हमें स्ट्राटा भो लोकेशन ए को देख अर्क लोकेशन बी को देख सब तल को बेड में आए यो कलर को बेड में ते हमें एवं फोसिल देखी रह फोसिल फोर्मेनी फेरा को फोसिल हो रहा सेकेंड लोकेशन बी को यहाँ तल हे यो कलर को बेड में तैं सेम काइंड अफ फोसिल हो इसी विभिन्न लोकेशन को फोसिल अथवा विभिन्न ठाव को रक को स्ट्राटा सेम एज को यहाँ एवटे कि फोसिल पाइक मतलब के होने देखि यो फोसिल सेम एज का हु भुझ् पर्व हमें अर्क फोसिल को कारण हमें कोरिशन बुझ अरु थुप्रे कुछ जिससे कोरिशन डिटर्मिन करना को लगी अर्क यहाँ आर स्ट्राटो को कलर हे कलर बड़ी हम कोरिशन कर सकता स्ट्राटा को कलर अथवा रक का लेयर हे कुछ कलर का भेखे कोरिशन कर सकता जस्ते काठमंडू को कुछ ठाव को रक को लेयर ब्लैक कलर को पोखरा को रक को लेयर ब्लैक कलर को तो ब्लैक कलर को लेयर बड़ हमें के बुझ् पर्यटन तो दुईटे एवटे एज में बने हो भाई कुछ हमें बुझ्पर् अथवा काठमंडू में एट ठाव में फोसिल पाइज एक किसिम को फोसिल पाइज और पोखरा को अर्क ठाव में सेम काइंड अफ फोसिल पाइज हो तो स्ट्राटा सेम एज में बने हो भाई हमें बुझ् पर्व अब यही फिगर में आर यहाँ यह फोसिल आए तो इसको नाम था फोसिल को अस्त भर्खर हमें पढ़ा थे इंडेक्स फोसिल में इसको नाम यो गोलो कलर को एमोनाइट हो इस एमोनाइट फोसिल भाई लोकेशन बी में छो हई लोकेशन बी को कुछ एवं ठाव को स्ट्राटा में तर ए में हम एमोनाइट फोसिल देखा छेन ए में एमोनाइट को फोसिल प्रेजेंट छेन री में इसको मतलब के होने देखि यहाँ हे तो डिपोजिशन गैप भग डिपोजिशनल गैप हमें के भाष फर्स्ट इयर में पढ़े हो अनकर्मिटी भाई अनकर्मिटी को डिपोजिशनल गैप भाई यहाँ स्टाटा छेन रक को यहाँ के भग डिपोजिशनल गैप भग जिस हमें अनकर्मिटी भन्न सकता वो इस कोरिशन कर यहाँ मथि हल्का ब्राउन कलर को रक को लेयर यहाँ पर ब्राउन कलर को रक को लेयर यह दुईटे लेयर चाहे एवटे एज में डिपोजिट भर लेयर बने को रक को भाई हमें बुझ्प सो यही हो कोरिशन को विभिन्न ठाव का चट्टान अथवा कुछ ढुंगा सेम एज में बने हमें कोरिशन भाँ ते डेफिनेसन लेखे कोरिशन इज द प्रोसेस अफ सोइंग रक और जियोलॉजिकल इवेंट अफ डिफ्रेंट प्लेसेस आर अफ सेम एज बने सीमिलर एज में बने का रक का लेयर अथवा कुछ भी जियोलॉजिकल एक्टिविटी चाहे सीमिलर एज में भग सो करने प्रोसेस नहीं हमें कोरिशन भाई इसको अर्क डेफिनेसन भी यहाँ सेकेंड पोइंट में कोरिशन को टाइम इक्यूरेन्सी देखाने रक को यूनिट को अथवा रक का लेयर हे को टाइम इक्यूबेन्सी देखाने प्रोसेस नहीं हमें कोरिशन भाव कोरिशन कस्त ठाव को यहाँ आर तो लोकेशन ए रोकेशन बी देख ये एटा लोकल लोकेशन को लोकल ठाव को सानों ठाव में करना सकता एट कंट्री कंट्री को कंट्री कंट्री बीच में कोरिशन कर सको अथवा कंटिनेंट कंटिनेंट को बीच में हम कोरिशन कर सकता भाई को स्मल एरिया देखि लार्ज एरियासम कोरिशन होद रहे हमें बुझ्न पर्व ते पी अब साइंटिस्ट के को लगी कोरिशन कर देखि रक को एज हे फाइंड करना को लगी कोरिशन को यूज कर रक को एज कस्त में लिथोलॉजिकल सीमिलरिटीज कस्त अनकर्मिटी कुछ ठाव में कस्त के खाले बने वो यहां कुछ डिटर्माइन करना को कोरिशन को स्टडी कर अब ते पी हम हे इंपोर्टेन्स अफ कोरिशन कोरिशन को इंपोर्टेन्स सेंटिमेंट्री इन्वाइरोमेंट बा हम सी लेवल में चेंज भग देखना सकता कोरिनेट कर सकते सी लेवल में कति को चेंज भग जिस हम ट्रांसग्रेसन रिग्रेसन भाई टपिक में पढ़् सी लेवल चेंज बने 
ट्रांसग्रेसन बने को सी लेवल बोर्ड नुलाय बनी इंसा रिग्रेसन बने को चीज सी लेवल गॉड नुलाय बनी इंसा वो तेज़ पसी और को बने को इंडेक्स फोसिल को बारे में बुझना को लागी बनी कोरिलेशन करने का इंसा यो चीज इंडेक्स फोसिल को एल्फ ले बनी कोरिलेशन करने वाली और फोसिल लेरु को बारे में जानना को लागी बनी कोरिलेशन करने करने वाली है � थर्ड इयर में हमी पढ़् डिटेल में स्ट्राटिग्राफी को बारे में सो स्ट्राटिग्राफी रक को स्ट्राटा को साइंटिफिक स्टडी करने हमें स्ट्राटिग्राफी भो बायो स्ट्राटिग्राफी स्ट्राटिग्राफी को रक को स्ट्राटा आयो बायो फोसिल आयो कहीं रक को स्ट्राटा में फोसिल को प्रेजेन्स छि हो तेसले कोरिशन कर बुझ्पे अर्क पेलिओ इकोलॉजी पेली को इको सीस्टम कस्त भाई हम तो रक को लेयर हे को सिमिलरिटीज़ ज़रा था पावना साक्षों और को पहली को क्लाइमेटिक कंडीशन कॉस्ट थी और बनने को आप नहीं आमी कोरिलेशन प्रोसेस बाटा था पावना साक्षी इंसान यो वायो इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन अब लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन बने सा कॉस्ट था हमारे कोरिलेशन करना साक्षी देना बनने को आये ये उटा वेदरिंग बाको वो तेज़ तो ठाव में आमी कोरिलेशन करना सके सक देनो अस्वास सकियो बने बने अलग अलग गार्ड ओन से तेज़ तो हम कोरिलेशन करना पड़ा ही और को बने को फोसिल को रिएपेरेंस जस्ते कैम्ब्रियन प्रियड में पाई ने फोसिल और को कुनी प्रियड में पाई दियो अथवा और अन्य एज में बने को रॉक को लेयर में पाई दियो बने � कोरिलेशन करना गारा होने चाहिए। अन्य आगे सेकंड पॉइंट संगे रिलेट करें को पॉइंट है यो। सम रॉक टाइप में भी डिपॉजिटेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड बने को सा। डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक एरो डिपॉजिट बाको सा बने पनी तेज तो बेला हमी लाइक कोरिलेशन करना पड़ेगी गारा हो अब फाइव मार्क्स में सोचे कौन सा होना है मेथड ऑफ कोरिलेशन में फिजिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड लिखे रहा यो पॉइंट एरु लिख दिया हमसे यदि टेन मार्क्स में सोचे कौन सा होने से यो पॉइंट एरु ला एक्सप्लेन करने वाला नंबर नहीं था अब मेथड ऑफ कोरिलेशन में आये हैं दो ये किस्म को मेथड था ये उटा � और कुछ मच्छी फोसिल को गुराव नहीं बनी, तो फिजिकल मेथड में आयरों शुरू में फर्स्ट मासा कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेटा बने रहा, कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेटा फर्स्ट फिगर में रहा, फर्स्ट लाइन में जस्ट ये वन नंबर पोसन लोकेशन ए रह लोकेशन बी, बने को ये फर्स्ट येलो कलर को लाइन जे कंटिन्यू वायरा � तेज तो लाया मिले कि मैं रखूं फिजिकल अथवा नॉन पेलिएंटोलॉजिकल मेथड में रखें जैसे जैसे लाइक कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेटा बने रहने हो सेकंड में लिथोलॉजिकल सिमिलरिटीज बने रहे सर लिथोलॉजिकल सिमिलरिटीज में क्या होना है इसमें कलर ऑफ बेड एरु एरु इंसा तेजी करी बेड को थिकने से एरु मेथड में पारने गए और को बने को जीओ फिजिकल मेथड सा जीओ फिजिकल मेथड में हमें रॉक को डेंसिटी कस्ता सा स्ट्रेटा को डेंसिटी कस्ता सा तो इस पर सी रॉक का रेसिस्टेंस है उसका कस्ता सम त्यों को रायरू मेजर कर सों फोर्थ में रेडियोएक्टिव मेज मेथड बने रहा सा रेडियोएक्टिव मेथड बने को चीं स्ट्रेटा � आह स्ट्रेटा है रुको एज डिटरमाइन करना को लागी रेडियोएक्टिव मेथड यूज़ करें इनसे यो पनी उटा फिजिकल मेथड में बार निकाल और को पॉइंट्स ऑफ पोजीशन इन स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंस बने रा अम्मे ले फर्स्ट ईयर में पढ़े कहते हो ऑर्डर ऑफ सुपर पोजीशन बने रा तालों को बैठ जाइले पनी ओल्डर उनसा तो इस पर ये अनकंफर्मेबल रिलेशन अगर मतलब अनकंफर्मिटी सो गए रहते थे फर्स्ट फिगर में एमोनाइट फॉसिल ये उटा लेयर में सा और को लेयर में ची अनकंफर्मिटी आ कोसा डिपोजिशनल गैप देखिए कोसा वो त्योग मेथड लाइप नहीं आमिले फिजिकल मेथड अथवा नॉन पेलिएंटोलॉजिकल मेथड ऑफ कोरिलेशन मराक्सों तो इस पर ये स्ट्रक्चरल 
स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जस्ते यो वन नंबर को बेड रू नंबर को यो येलो कलर को बेड में यो बेड में कुछ स्ट्रक्चर बने जस्ते फोल्ड फल्ट अथवा कई स्ट्रक्चर बने रेकेंड नंबर में फल्ट फोल्ड बने लोकेशन ए री में सेम काइंड अफ स्ट्रक्चर बने हमें फिजिकल मेथड अथवा नन पेलिएटोलॉजिकल मेथड में राखने अर्क मेटामोर्फिजम भस्ती हमें पढ़ा थे मेटामोर्फिजम एक ही किसिम को मेटामोर्फिजम प्रेजेंट भग दुईटे कि दुईटे डग को स्ट्राटा में जस्ते वन नंबर में कंटैक्ट मेटामोर्फिजम भो टू नंबर में कंटैक्ट मेटामोर्फिजम भग हो यो मेथड हमें फिजिकल मेथड अथवा नन पेलिएटोलॉजिकल मेथड में रख ये पोइंट याद कर सेकेंड में बायोलॉजिकल और पेलिएटोलॉजिकल मेथड वो बायोलॉजिकल और पेलिएटोलॉजिकल मेथड कस्त हो फर्स्ट में गाइड फोसिल इंडेक्स फोसिल फिगर में हे यहाँ फोसिल देखे सेम कलर को बेड में सेम काइंड अफ फोसिल जस्ते फर्स्ट में फर्मेनी फेरा को फोसिल सेकेंड में फर्स्ट में फर्स्ट लेयर में फर्मेनी फेरा को फोसिल हो इस पेलिएटोलॉजी फोसिल को आको हमें बायोलॉजिकल अथवा पेलिएटोलॉजिकल मेथड में राख स्टेज अफ इवोल्यूसन अफ एनिमल भाई स्टेज अफ इवोल्यूसन अफ एनिमल में हम के कुछ जमा में कुछ एवं एनिमल इवल्व होता खेल कुछ टाइम पीरियड में इवल्व भगवे सेम टाइम पीरियड में इवल्व भग एनिमल को स्टाटा भी अर्क टाइप अफ स्टाटा में देखिए हो तस्त बेला स्टेज अफ इवोल्यूसन अफ एनिमल बायोलॉजिकल अथवा पेलिएटोलॉजिकल मेथड में पर्ने वो जस ट्राइलोबाइट को फोसिल को डिटेल में पढ़ा खेल के पढ़् एवं ट्राइलोबाइट को इवोल्यूसन अभी अर्क ट्राइलोबाइट को इवोल्यूसन डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइम पीरियड में भग तर सेम फोसिल एवटे टाइम पीरियड में भेटिग हो तस्त फोसिल हमें स्टेज अफ इवोल्यूसन अफ एनिमल में राखर हेस पीछे थर्ड में फोसिल एसेंब्लेज फोसिल एसेंब्लेज ग्रुप अफ एनिमल अथवा एनिमल को एसोसिएट एवं लेयर में धेरे सेम काइंड अफ एनिमल को फोसिल धेरे मात्रा में पाइक जस्ते लेयर नंबर वन में फर्मेनी फेरा को मत फोसिल धेरे एमाउंट में पाइय तेगरी इसमें भी फर्मेनी फेरा को फोसिल धेरे एमाउंट में पाइय हो तस्त कंडीसन में हमी फोसिल एसेंब्लेज भाई बायोलॉजिकल अथवा पेलिएटोलॉजिकल मेथड में राख पी माइक्रो पेलिएटोलॉजी भाइक्रो पेलिएटोलॉजी अगि थे मैं माइक्रो फोसिल को बारे में यह आँखा देखना सकि माइक्रोस्कोप को स्टडी कर हेन पर्ने फोसिलस रिनेटेड जी कुछ तो सब बायोलॉजिकल अथवा पेलिएटोलॉजिकल मेथड में राखने फोसिल बाहर का जस्ते मेटामोर्फिजम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ये अनकनफर्मिटी भो हो तो सब पोइंट फिजिकल मेथड अथवा नन पेलिएटोलॉजिकल मेथड में राख हमें सो ये भाई हम को रिनेसन को बारे में यहाँसम के नबुझे को रिनेसन को लिथोलॉजिकल सीमिलरिटीज में एकचोटी फिर भिथोलॉजिकल सीमिलरिटीज हम कलर अफ बेड हेस है जस्ते अगर येलो कलर को बेड देखा थी मैं फर्स्ट फिगर में दुई तीरक लोकेशन में येलो कलर को बेड सेम कलर को बेड लिथोलॉजिकल सीमिलरिटीज में राखी हाई अर्क थिकनेस अफ बेड लोकेशन ए में बेड को थिकनेस जस्ते फाइव सेंटिमिटर को लोकेशन बी में बेड को थिकनेस फाइव सेंटिमिटर में इसी थिकनेस में सीमि सीमिलरिटीज आयो हम लिथोलॉजिकल सीमिलरिटीज में लग्स बुझे कलर जिओफिजिकल मेथड में जिओफिजिकल मेथड में रक को रेसिस्टेन्स नापिं यह जिओलॉजिकल इक्विपमेंट हो इक्विपमेंट को यूज कर रक को रेसिस्टेन्स नापिं रक को डेन्सिटी नाप्ने ग एनिमल को स्टेज अफ इवोल्यूसन अफ एनिमल उ बायोलॉजिकल प्रोसेस ए जस्तु हमी ट्राइलोबाइट भाई ट्राइलोबाइट फोसिल को डिफ्रेंट क्लास अब एवं फोसिल एवं रक को लेयर में पाइक सेम काइंड अफ फोसिल ट्राइलोबाइट धेरे फोसिल 
तर मैं सेम काइंड अफ फोसिल कोई हो तो सेम काइंड अफ फोसिल डिफ्रेंट रक लेयर में पाइक हो तेस हमें स्टेज अफ इवोल्यूसन अफ एनिमल में राख डिफ्रेंट काइंड अफ फोसिल पाएन सेम काइंड अफ फोसिल होने पर्व जस्ते मनेकुरा मचे को इवोल्यूसन हो होमो हेबिलिस होमो सेफिन्सम आईपुग हो तस्त सेम काइंड अफ होने पर्व डिफ्रेंट होना सेम काइंड अफ फोसिल रक को स्ट्राटा में पाए हो तेस हमें यो स्टेज अफ इवोल्यूसन अफ एनिमल में राख अब हम सेकेंड टपिक मैग्मा इवोल्यूसन यो इग्नियस पेट्रोलॉजी को सब भाई इंपोर्टेन्ट टपिक हो वुमेन इवोल्यूसन पढ़ियो हर्स को इवोल्यूसन पढ़ियो अर्थ को इवोल्यूसन पढ़ियो हाई तेगरी मैग्मा को इवोल्यूसन हो इवोल्यूसन को के होता चेंज होने ओरिजिनल जहाँ बड़ उत्पत्ति उत्पत्ति ठावदी अल्लेम आयो अब्जेक्ट में अथवा तो कुछ में चेंज आक हम इवोल्यूसन भाई जस्ते यहाँ रहो फिगर में मैग्मा देखा मैग्मा इरुट भैर हाई यहाँ तल के मैग्मा को चैम्बर हो तल को मैग्मा को चैम्बर बड़ मैग्मा मथि आँदा मैग्मा को चैम्बर को मैग्मा जहाँ स्टोर भर बस को अथवा मैग्मा जहाँ फर्मेसन भगवान फर्मेसन ठाव अथवा मैग्मा स्टोर ठावला हमें मैग्मा चैम्बर भाई यह मैग्मा चैम्बर जहाँ फर्म भग मथि आने क्रम में यहाँ मथि आई सके के मैग्मा सिला रक बन तो रक बंदा खेल अथवा रक बन बनु भाग अगड़ी मैग्मा जो कंडीसन में थी मैग्मा को कंपोजिशन जस्तु थी रक बनी सके कंपोजिशन में चेंज आँच हो ये चेंज आने फिनोमिन हमें इवोल्यूसन अफ मैग्मा भाई जस्त यहाँ तल एसिडिक मैग्मा हो मथि आएर रक बनी सकता खेल तो मैग्मा बेसिक भो अथवा रि आँदा लावा भाई तो लावा बेसिक भो इस कंपोजिशन में चेंज भसिडिक मैग्मा मथि आ बेसिक भो अथवा ए कंपोनेंट ए टाइप को मैग्मा मथि आ बी बी टाइप को भो हो यो चेंज होने फिनोमिन हमें इवोल्यूसन अफ मैग्मा भाई इवोल्यूसन में अब धेरे टाइप्स के कारण इवोल्यूसन होने हम पढ़् ये टेन मक्स को कोईसन हो इवोल्यूसन अफ मैग्मा सो अथवा यहाँ यो चार्ट समझा मैग्मा इवोल्यूसन हमें तीन भाग में डिवाइड कर फर्स्ट में मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिशन सेकेंड में मैग्मेटिक एसिमुलेसन भर्ड में मैग्मेटिक मिक्सिंग भाई चार्ट बुझल एक्जाम में धेरे मिस्टेक करने को यही हो जस्ते यहाँ मैग्मा को इवोल्यूसन आयो के अथवा मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिशन सोधे कुन कुन पोइंट लेखने भाई कुछ में कन्फ्यूजन धेरे लाइन सो चार्ट यहाँ एक्सप्लेन कर मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिएसन कोईसन सोधे हमें एसिमुलेसन रिक्सिंग को बारे में लेख् पेन हो तर मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिएसन बड़े चार्ट जता जता फ्लो भगवान सब कुछ एक्सप्लेन करूँ जस्ते मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिएसन एक्जाम में हमें सोधे देखि फ्रैक्सन और क्रिस्टलाइजेसन भी एक्सप्लेन करो लिक्विड इमिक्सिबिलिटी एक्सप्लेन करो गैसेस ट्रांसफर भी एक्सप्लेन करो रोन्स रिएक्शन सीरीज भी एक्सप्लेन करो तेगरी मैग्मेटिक एसिमुलेसन सोधे ये डिफ्रेन्सिएसन र मैग्मेटिक मिक्सिंग हमें एक्सप्लेन करूँ भैन तेगरी कतई कतई फ्रैक्सन और क्रिस्टलाइजेसन को सर्ट नोट सोधे अब फ्रैक्सन और क्रिस्टलाइजेसन को सर्ट नोट सोधे फ्रैक्सन और क्रिस्टलाइजेसन भी एक्सप्लेन करने रो संगसंगे बव एंड रिएक्शन सीरीज भी एक्सप्लेन करूँ ये लिक्विड मिक्सिबिलिटी और गैसेस ट्रांसफर एक्सप्लेन करूँ पेन योग भाई मैग्मा इवोल्यूसन को फ्लो फ्लो चार्ट अब ते पे हमें मैग्मा डिफ्रेन्सिएसन भोइंट अथवा मेकानिजम अफ मैग्मा इवोल्यूसन में हमी डिफ्रेन्सिएसन एसिमुलेसन रैग्मेटिक मिक्सिंग तीनवटा मेन टपिक पढ़् रजाम में सब भाई इंपोर्टेन्ट डिफ्रेन्सिएसन मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिएसन के टेन मक्स में सोच कहीं डिफ्रेन्सिएसन को नाम बड़े ठा विभाजित होवा छुट्टी एक आठ एवटा ठाम दुईजा साथी एक ठाम अर्क ठाम गई रह बीच में एवं साथी अर्क गए अर्क अर्क गए हो तस्त हमें विभाजित होवा डिफ्रेन्सिएट होने भाई हो तेगरी मैग्मा को डिफ्रेन्सिएसन हो जस्ते यहाँ हे एवं चैम्बर में मैग्मा जमा भर बस को मथि आने क्रम में हेर त मैग्मा तल बड़ मथि आई कुछ मैग्मा लेफ्ट तीर गए कुछ मैग्मा कतई कत राइट तीर गए कतिपय मैग्मा मथि गन मथि गर भी फिर राइट तीर झरे लेफ्ट तीर झरे हो इस बाटो परिवर्तन कर मैग्मा ने सीधे जानु पर्ने ठाव में अथवा एक ठाव में जानु पर्ने ठाव में इसी बाटो स्प्लिट भो मैग्मा को हो यह स्प्लिट होने फेनोमेन लाइन हमें मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिएसन भो इसको डेफिनेसन हे मैग्मेटिक डिफ्रेन्सिएसन को द प्रोसेस बाई विच मैग्मा स्प्लिट इंटू डिफ्रेंट पार्ट्स हेविंग डिफ्रेंट केमिकल कंपोजिशन इज कल 
डिफ्रेन्सिएसन भनेको छ अब डिफ्रेन स्प्लिट किन भयो त किन बाटो छुट्टा छुट्टै बाटोमा गयो भन्ने कुरा आउँछ नि त्यो बाटो छुट्टा छुट्टै बाटोमा जानुको कारण भनेको केमिकल कम्पोजिसन डिफ्रेन्सिए भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै माथि जाँदाखेरि यतातिर एउटा किसिमको केमिकल छ एउटातिर एकातिर अर्को किसिमको केमिकल कम्पोजिसन छ भने हो त्यो केमिकल कम्पोजिसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्मा डिफ्रेन्सिएसन भएको हो अब यही म्याग्मा केमिकल कम्पोजिसन डिफ्रेन्स भयो भने के हुन्छ त्यो म्याग्माको नेचर पनि चेन्ज हुने भयो एक किसिमको म्याग्मा सेलाइसकेपछि अर्को किसिमको हुने भयो हो यो हामीले म्याग्माटिक डिफ्रेन्सिएसनमा राखेको छौँ अब म्याग्माटिक डिफ्रेन्सिएसन पनि तिन भागमा डिभाइड भएको छ यहाँ हेर त म्याग्माटिक डिफ्रेन्सिएसन फ्र्याक्सन अफ क्रिस्टलाइजेसन लिक्विड इमिक्सिबिलिटी र ग्यासेस ट्रान्सफर भन्नेमा तिन भागमा डिभाइड गरेका छौँ त्यसै गरी फ्र्याक्सन अफ क्रिस्टलाइजेसनलाई फेरि बोइन रिएक्सन सिरिज भन्ने एउटा रिएक्सन सिरिज पर्छौँ हामी त्यसमा एक्सप्लेन गरेको छ अब यो प्रोसेसमा तिन प्रोसेस तिनवटा प्रोसेस छ फ्र्याक्सन अफ क्रिस्टलाइजेसन लिक्विड इमिक्सिबिलिटी र ग्यासेस ट्रान्सफर फ्र्याक्सन अफ क्रिस्टलाइजेसन भनेको के हो त त्यो बुझौँ एउटा कुरा हेर सोच जस्तो तिमीले ग्लासमा पानी हाल्यौ अनि त्यही ग्लासमा स्यान्ड हाल्यौ हो एउटै ग्लासमा पानी पनि राख्यो बालुवा पनि हाल्यो अब त्यसलाई मिक्स गरेर एकछिनसम्म मिक्स गरिसकेपछि अनि छोडेपछि के हुन्छ एकछिन मिक्स गरेर मिक्स गरेर छोडिदिइसकेपछि त्यो बालुवा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तल तल सेटल डाउन हुँदै जान्छ हो त्यस्तै फेनोमिनन म्याग्मामा पनि हुन्छ म्याग्मा तातो भएको बेला के हुन्छ भने त्यहाँ भएका क्रिस्टलहरू त्यहाँ भएका मिनरलहरू सबै मोल्टेन स्टेटमा हुन्छन् तातो स्टेटमा अथवा मोल्टेन स्टेट भनेको लिक्विड फर्ममा हुन्छन् सबै तातो हुँदाखेरि हो त्यो बिस्तारै सेलाउँदाखेरि म्याग्मा चाहिँ बिस्तारै माथि आउने क्रममा त सेलाउँदै आउँछ नि त त्यो बिस्तारै सेलाउँदै आउँदाखेरि के हुन्छ त्यो क्रिस्टलहरू के हुन्छ भनेदेखि मोल्टेन फर्ममा क्रिस्टल जुन थियो त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै टेम्परेचर कुल डाउन हुँदा हुँदै त्यो सोलिड फर्ममा पाइन थाल्छ हो त्यो सोलिड फर्ममा पाउनुलाई नै हामीले फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भनेर भन्छ अब कसरी छुट्टियो त त्यो सोलिड चाहिँ म्याग्माबाट कसरी छुट्टियो एउटा टेम्परेचरको कारण भयो टेम्परेचर चाहिँ बिस्तारै कुल डाउन भएको कारणले गर्दाखेरि छुट्टी नपुगो अर्को भनेको ग्राभिटीले गर्दा छुट्टियो भारी त्यो क्रिस्टलहरू भारी भएको कारणले गर्दाखेरि म्याग्मा भन्दा तल तल बस्यो अर्को भनेको डेन्सिटी डिफ्रेन्सिएसनले गर्दाखेरि म्याग्माको भन्दा क्रिस्टलको डेन्सिटी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भयो हो यो तीनवटा पोइन्टहरू यो फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनमा याद राख्ने एउटा टेम्परेचर कुल डाउन हुन्छ अर्को ग्राभिटीको डिफ्रेन्सिएसनको कारणले गर्दाखेरि सेपरेसन आउने भयो अथवा डिफ्रेन्सिएसन हुने भयो त्यसपछि अर्को भनेको डेन्सिटीको कारणले गर्दाखेरि डिफ डिफ्रेन्सिएसन हुने भयो जसको बडी डेन्सिटी हुन्छ त्यो तल सेटल डाउन हुन्छ अनि ग्राभिटीले त तल आफै तान्ने भयो ग्राभिटेसनल फोर्सले गर्दाखेरि अर्को भनेको टेम्परेचर चिसो हुँदै गर्दाखेरि टेम्परेचर कुल डाउन हुँदै गर्दाखेरि त्यो मोल्टेन स्टेटमा भएको जति पनि मिनरल अथवा क्रिस्टलहरू थिए त्यो चाहिँ बिस्तारै क्रिस्टलाइज हुँदै गएर सोलिड स्टेटमा हुन्छन् अब त्यो सोलिड त के हुने भयो ग्राभिटीले तल तान्छ अनि त्यही सोलिडको डेन्सिटी बढी भयो भने पनि यसरी म्याग्मा र के हुन्छ भने यो म्याग्मा र क्रिस्टलहरूको सेपरेसन आउँछ जसलाई हामीले फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनमा राख्छौँ अब फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भित्रै हाम्रो बो एन्ड रिएक्सन सिरिज पर्छ यो चार्टमा हेरेर त्यहाँ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन भित्र बो एन्ड रिएक्सन सिरिजलाई राखेको छ यसको प्रनाउन्सिएसनमा कतिले बाउ एन्स रिएक्सन सिरिज पनि भन्छन् बो एन्ड रिएक्सन सिरिज पनि भन्छन् यो चाहिँ नर्मन एन बोएन भन्ने साइन्टिस्टले दिएको एउटा थ्योरी हो अथवा रिएक्सन सिरिज हो जसले चाहिँ बसाल्टिक म्याग्माको लागि मात्रै काम गर्छ अस्ति हामीले टाइप्स अफ म्याग्मामा पढेका थियौँ रियोलाइटिक म्याग्मा एन्डेसाइटिक म्याग्मा र बसाल्टिक म्याग्मा भनेर र यो बो बोएन रिएक्सन सिरिज चाहिँ बसाल्टिक म्याग्माको लागि मात्रै एप्लिकेबल छ अथवा बसाल्टिक म्याग्माको लागि मात्रै भ्यालिड छ यो बसाल्टिक म्याग्मा भनेको कस्तो म्याग्मा हो भनेदेखि जसको सिलिका पर्सेन्टेज फोर्टी फाइभदेखि लिएर फिफ्टी फाइभ पर्सेन्टको हुन्छ जसमा यो यो म्याग्मामा चाहिँ आइरन म्याग्नेसियम र क्याल्सियम जस्ता मिनरलहरू रिच हुन्छन् र पोटासियम सोडियम जस्ता मिनरलहरू चाहिँ लो पर्सेन्टेजमा हुन्छन् अब यो फिगरमा हेरौँ बोइन रिएक्सन सिरिजले चाहिँ के गरेको छ भनेदेखि यो चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन प्रपर्टी देखाएको छ मिनरलहरूको यो म्याग्मामा हुने रिएक्सन हो अब यहाँ हेर यो ओलिविन पाइरोक्सिन एम्फिबोल र बायोटाइट भन्ने मिनरल छ यसको फिगर चाहिँ वाई सेपको हुन्छ यो बोइन रिएक्सन सिरिजलाई दुई भागमा डिभाइड गरेको छ एउटा डिसकन्टिन्युअस सिरिज अथवा डिसकन्टिन्युअस ब्रान्च भनिन्छ अर्कोलाई चाहिँ कन्टिन्युअस ब्रान्च अथवा कन्टिन्युअस सिरिज भनेर भनिन्छ जसमा फोर्टिन हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस र देखि एट हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियस सम्मको टेम्परेचर देखा छ अब यहाँ यो चाहिँ तलतिर हुने भयो ओल
रियल केस में कुरा मैग्मा को कंडीसन में कुरा मैग्मा ओलिबिन तल हो ओलिबिन भाग मत पाइरोक्सिन हो पाइरोक्सिन भाग मत एम्फिबल हो टेम्परेचर बड़ा था पाने सकता हम फोर्टीन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तल को टेम्परेचर हो एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस मत को टेम्परेचर हो इस टेम्परेचर के होते यहाँ घटते आँद हो ये घटते आँदाखे ओलिबिन चाह मैग्मासंग रिएक्ट गो बन पाइरोक्सिन बन तेगरी पाइरोक्सिन ने फिर मैग्मासंग रिएक्ट गो बन एम्फिबोल बन एम्फिबोल ने मैग्मासंग रिएक्ट कर बायोटाइट बना बायोटाइट ने फिर मैग्मासंग रिएक्ट कर अर्थोक्लेज बना अर्थोक्लेज मैग्मासंग रिएक्ट कर मस्कोवाइट बना मस्कोवाइट चाह फ मैग्मासंग रिएक्ट कर क्वाच बन रहा क्वाच अर्क सर्फेस में आईपुग् इसी टेम्परेचर हाई बड़ लो आईपुग्खे मैग्मासंग रिएक्ट करते आने अब मानो तो मैग्मा चैम्बर में मैग्मा सको जस्ते पाइरोक्सिन फर्म भो पाइरोक्सिन अब मैग्मासंग रिएक्ट कर एम्फिबल बना पर्ने तर मैग्मा सको मैग्मा सको कंडीसन में के होता है पाइरोक्सिन बने पाइरोक्सिनम रहो एम्फिबल भन्न पाऊँ एम्फिबल बनु भाग अगड़ी मैग्मा सक सको ते भर एम्फिबल भन्न पाऊँ यदि मैग्मा चीज सफिशिएंट एमाउंट में यो रिएक्शन सीरीज कंप्लीट होते वाचसम में आईपुग् बीच में मैग्मा सको रिएक्शन होना पाएन जहांसम बने तीन गए रिएक्शन सीरीज स्टप होगी यह साइड में ते होने वो यम रिच प्लेजिओक्लेज अर्क सोडियम रिच अर्थोक्लेज यो मैग्मा संग रिएट कर तल आगे क्यासियम रिच प्लेजिओक्लेज मैग्मा संग रिएट कर सोडियम रिच अर्थोक्लेज में सोडियम रिच प्लेजिओक्लेज में बना पीछे अर्थोक्लेज बन मस्कोवाइट बन रहा बन इसको मिनरल कंपोजिशन को मैफिक टू फेल्सिकसम आक ये भाग मत अल्ट्रा मैफिक लेखने चलन कत कति किताब में अल्ट्रा अल्ट्रा मैफिक लेखे पाइज मैफिक बड़ टेम्परेचर घटते जहाँ हे तो फोर्टीन हंड्रेड बड़ एट हंड्रेड में आईपुग् जहाँ मैफिक टेम्परेचर अट्ते घटते गए इंटरमिडिएट नेचर को अज टेम्परेचर घटो फेल्सिक नेचर को बोयन रिएक्शन सीरीज में हमें बुझ् पर्ने कुछ ये नहीं हो के बोयन रिएक्शन सीरीज में एटा वाई सेप को ब्रांच हो जो ब्रांच दुई भाग में डिवाइड कर डिस्कटिन्ुअस ब्रांच अर्क कंटिन्ुअस ब्रांच बने डिस्कटिन्ुअस ब्रांच में ओलिबिन मैग्मासंग रिएक्ट करते पाइरोक्सिन बन पाइरोक्सिन फेरी मैग्मासंग रिएक्ट कर एम्फिबोल बन एम्फिबोल फेरी मैग्मासंग रिएट कर बायोटाइट बन भोन को डिस्कटिन्ुअस ब्रांच में होने रिएक्शन भो ते कंटिन्ुअस ब्रांच को रिएक्शन के यो क्यासियम रिच प्लेज अ सोडियम रिच प्लेज प्लेज लेखने ते पी अर्थोक्लेज बन ते पीछे मस्कोवाइट बन लेखने टेम्परेचर ओलिबिन बड़ क्वाचसम में आईपुग्ता खेल टेम्परेचर भी घटते जान तेगरी यह मिनरलॉजिकल कंपोजिशन अथवा केमिकल कंपोजिशन चाह मैफिक फेल्सिकसम हो वो यो को बो एंड रिएक्शन सीरीज भो यो फिगर रो फिगर सेम काइंड उस्ते उस्ते हो जो बनाए पर हो फिगर चाहे पच्चीस यहाँ अगर मैं जे कुछ एक्सप्लेन करें लेखे जस्ते टेम्परेचर को माथि भक्त टेम्परेचर तो छिट्टे कुलडाउन हो बिस्तार बटम में भक्त फेरी कुलडाउन होथि आईपुग्खे सिलिका को कंटेन्ट यहाँ लेखे सिलिका को कंटेन्ट यही हो सिलिका कता हाई होता लो होने मथि तल को क्वाज में सिलिका को पर्सेंटेज बड़ी होगी यहाँ बड़ा जानते करने वाले सिलिका को लो हो मैं म्यूट स्क्रीन सेयर भाषा अखि हाई अब ते पी सिलिका को कंटेन्ट मैं यो फिगर में हे यहाँ क्वाज में के होता है सिलिका को कंटेन्ट बड़ी हो कुलडाउन होने प्रोसेस में सिलिका को कंटेन्ट भी बढ़ते जान जैसे ओलिबिन में सब भाग कम एमाउंट को सिलिका हो पाइरोक्सिन बंदा खेल सिलिका को पर्सेंट अलग बढ़ी एम्फिबोल बंदा सिलिका को पर्सेंट अज बढ़ते जान क्वाच में आईपुग् सिलिका को पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंटसम हो टेम्परेचर से कुलडाउन होते टेम्परेचर लोअर होते सिलिका को पर्सेंटेज भी बढ़द रह रिएक्शन दुई कि कंटिन्ुअस रिस्कटिन्ुअस अथवा ब्रांच दुई कि कंटिन्ुअस ब्रांच भाई अर्क डिस्कटिन्ुअस ब्रांच वाले भाई यहाँ अगर ते एक्सप्लेन कुछ लेखे ते पी अब यहाँ आ यो इंपोर्टेंट टपिक यहाँ अलग 
क्यासियम रिच प्लेजिओक्लेस यहाँ फेलिस्पारक ग्रुप होते अर्क सोडियम रिच प्लेजिओक्लेस फेलिस्पार अब फेलिस्पार तो तर कसरी चिन्ने हमें कुन कस्तो खाल फेलिस्पार होने कुन चाहे प्लेजिओक्लेज हो कुछ फेलिस्पार होने सुरू में हमी फेलिस्पार हे अब तो फेलिस्पार अर्थोक्लेज हो कि प्लेजिओक्लेज होने छुट्यान पर्व तो छुट्यान को लगी सुर में कलर हेने यदि पिंक कलर को अर्थोक्लेज फेलिस्पार हो यदि डार्क कलर को प्लेजिओक्लेज फेलिस्पार होने बुझ्पर्यो अर्थोक्लेज फेलिस्पार अलग ओरेंज कलर को ओफर ओरेंज ओफर अर्थोक्लेज तेरी मैच कर पिंक कलर को कस्तो देखिज यह फिगर मत को फिगर को अर्थोक्लेज को फेलिस्पार चेक करना को लगी अथवा फेलिस्पार से अर्थोक्लेज फेलिस्पार हो कि प्लेजिओक्लेज फेलिस्पार हो तो छुट्यान को लगी कलर हेने पिंक कलर को अथवा ओरेंज कलर को अर्थोक्लेज फेलिस्पार भाई डार्क कलर को प्लेजिओक्लेज फेलिस्पार भाई और लाइट कलर को फेलिस्पार के करने को स्ट्राटिएसन हेने लेयर हे हेने यदि स्ट्राटिएसन देखिशन प्लेजिओक्लेज फेलिस्पार हो देखिदन देखि अर्थोक्लेज फेलिस्पार फेलिस्पार मात्र लेखे तो अर्थोक्ले अर्थोक्लेज फेलिस्पार हो बुझी हो फिस्पार कसरी चेक करने अथवा अर्थोक्लेज और प्लेजिओक्लेज फेलिस्पार कसरी चेक करने हो भाई डायग्राम एटा अब लिक्विड इमिक्सिबिलिटी भाई लिक्विड इमिक्सिबिलिटी कुछ टपिक को रही है यह चार्ट में हेरा तो मैगमेटिक डिफ्रेन्सिएसन भिक टपिक हो लिक्विड इमिक्सिबिलिटी अब लिक्विड इमिक्सिबिलिटी मिक्स न हो इमिक्सिबल लिक्विड मिक्स न हो जस्ते हमें पानी में तेल हाल्यो तो मिक्स हो तो होते हैं डिफ्रेन्स ये डेन्सिटी को डिफ्रेन्स को कारण मिक्स होते हैं एटा को डेन्सिटी कम हो बड़ी होता कारण पानी में तेल मिक्स होते हो तस्तरी कुने कुने कंडीसन में मैगमा इस मिक्स नईदिकन बस् सस्तों कंडीसन में मैगमा मिक्स होते हैं तो टेम्परेचर एटा को लो टेम्परेचर से अलग हाई टेम्परेचर को मैगमा एक ठाव में आएर बसिदे हो तस्त कंडीसन में मैगमा मिक्स नईदी बस् तर ते मैगमा सोलिफाई भो डिफ्रेंट टाइप्स अफ रक बन जिस रक में डिफ्रेन्सिएसन आँच हो यही डिफ्रेन्सिएसन आने को कारण लिक्विड इमिक्सिबिलिटी हमें मैगमेटिक डिफ्रेन्सिएसन में राखे लिक्विड इमिक्सिबिलिटी बुझियो जस्ते मैगमा मिक्स न हो मिक्स ना के तो मैगमा बड़ बनने रक में डिफ्रेन्सिएसन देखि जिस हमें लिक्विड इमिक्सिबिलिटी में राख ये सानों टपिक लिक्विड इमिक्सिबिलिटी ते पीछे अर्क गैसेस ट्रांसफर भाई हमें फर्स्ट इयर में कन्वेक्सन करेन्ट भढ़ा थे मिडोसेनिक रिज पढ़ा खेल तैं कन्वेक्सन करेन्ट भाई टर्म आँच हो सेम काइंड तस्ते कुछ गैसेस ट्रांसफर में भी है मैगमा तल मेन्टल अथवा क्रस्ट को तल्लो भाग में बंदा खेल तातो मैगमा अथवा तातो मैगमा मथि आने खोज मथि को मैगमा तल आने खोज हो इसी के होने तल भक्त मैगमा मथि जान खोज मथि भक्त मैगमा तल आने खोज हो तस्त कारण तैने एटा करेन्ट जेनरेसन हो जिस कन्वेक्सन करेन्ट भाई हो इसलिए हिट ट्रांसफर हो तल को हिट मथि आने वो रि को चीसो हिट तल आने वो हो इसी डिफ्रेन्सिएसन लियाने कुछ यहाँ हिट भो अथवा कन्वेक्सन करेन्ट भो हो गैस को ट्रांसफर भाषा यहाँ तल भक्त गैस मथि आगे रि भक्त गैस तल आगे के कारण तल को गैस मथि आयो प्रेसर को रिलीज ले मैगमा यहाँ भोलकानिक इप्सन होता खेल बिस्तार प्रेसर रिलीज होते जान तो प्रेसर रिलीज होने क्रम में साइकल बन जिस हमें कन्वेक्सन करेन्ट को साइकल भो ये कन्वेक्सन करेन्ट लेखे अथवा हिट को ट्रांसफर लेकर मैगमा में डिफ्रेन्सिएसन आने कारण गैसिएस ट्रांसफर हमें मैगमेटिक डिफ्रेन्सिएसन भर राखे ये गैसिएस ट्रांसफर में लिक्विड इमिक्सिबिलिटी में डिफ्रेन्सिएसन डेन्सिटी को डिफ्रेन्सिएसन अथवा टेम्परेचर छुट्टा छुट्टी भक्त कारण लिक्विड इमिक्सिबिलिटी होने भाई गैसेस ट्रांसफर कन्वेक्सन करेन्ट को कारण हिट ट्रांसफर कारण तल को गैस मथि आने मथि को गैस तल आने वो इसी ये साइकल को कारण मैगमा में डिफ्रेन्सिएसन आने अथवा तो बने को रक छुट्टा छुट्टी होने खाल कारण गैसेस ट्रांसफर हमें मैगमेटिक डिफ्रेन्सिएसन में राख अब मैगमेटिक एसिमुलेसन भाई हमें डिफ्रेन्सिएसन में ये नहीं पढ़ने हो यो गैसेस ट्रांसफर समय पढ़् डिफ्रेन्सिएसन सके अब हम एसिमुलेसन भपिक में जो सो एसिमुलेसन को देखि यह फिगर में हेरा तल के मैगमा को चैम्बर छो मैगमा को चैम्बर में यहाँ सब तीर मैगमा भर 
त्यसैगरी म्याग्मा माथि आउँदा फेरि अर्थको क्रस्टहरु अस्का लेयरहरुले काट्दै आउँछ अब लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 भनेर यो अर्थको लेयरहरु देखाको यो लेयरलाई यसरी म्याग्मा चाहिँ काट्दै आउँछ भोल्कानिक इरुप्सन हुँदा फेरि म्याग्मा च्याम्बरमा भएको म्याग्मा यो भोल्कानो सँगसँगै माथि आउने क्रममा के हुन्छ यो रकको लेयरहरुलाई सबै पगाल्छ तातोले पगाल्ने भयो हो त्यही पगाल्नु रकको लेयरलाई पगाल्ने फिनोमेनालाई नै हामीले एसिमिलेसन भनेर भन्छौ यहाँ चाहिँ कन्ट्री रक भन्छ यसलाई यहाँ जुन लेयर 1 2 3 मा रकहरु प्रेजेन्ट भएको थियो त्यो रकलाई हामीले कन्ट्री रक प्यारेन्ट रक अथवा होस्ट रक भनेर भन्छौ हो यो म्याग्मा माथि आउँदा खेरि रकको लेयरलाई पगाल्दै आउँछ अब यो रकमा मिनरल ए रक लेयर नम्बर 1 मा एक किसिमको मिनरल हुन्छ र लेयर नम्बर 2 मा दोस्रो किसिमको मिनरल हुन्छ तीन मा अर्को किसिमको मिनरल हुन सक्छ हो यसरी सबै मिनरलहरु के हुने भो यही म्याग्मा मा आउने भन्छ यो रकमा भएका मिनरलहरु सबै यो म्याग्माले पगाली सकेपछि सबै मिनरलहरु त्यो म्याग्मामा मिक्स हुने भो अब त्यो मिक्स भइसकेपछि के हुन्छ त माथि आउँदा खेरि यहाँ बन्ने रक चाहिँ डिफरेंस देखाउँछ तल एक किसिमको म्याग्मा छ माथि आउँदै गर्दा खेरि यो मिनरल सँग मिलेर केमिकल रिएक्सन हुँदै गर्दा आउँदा खेरि माथि आएर सोलिडिफाई हुँदा खेरि तलको म्याग्मा एक किसिमको छ र माथि बन्ने रक चाहिँ अर्को किसिमको भइदिन्छ हो यही प्रोसेसलाई हामीले म्याग्मेटिक एसिमिलेसन भन्छौ एसिमिलेसन भनेको यही पगाल्नु हो म्याग्माले चाहिँ रकको लेयरलाई अथवा कन्ट्री रकलाई होस्ट रकलाई पगाल्छ भने त्यही फिनोमेनालाई चाहिँ हामीले एसिमिलेसन भनेर भन्छौ अथवा म्याग्मेटिक एसिमिलेसन भनेर भनिन्छ सो लास्ट टपिक छ आज म्याग्मा इभोलुसनको अब लास्ट टपिक हो म्याग्मेटिक मिक्सिङ भनेर अथवा म्याग्मा मिक्सिङ भनेर भन्छ मिक्स हुनु भनेको के हो त जस्तै यहाँ फिगरमा हेरौ यहाँ एउटा म्याग्मा च्याम्बर छ जसले म्याग्मा बडी ए भनेर भनेको छ अर्को म्याग्मा च्याम्बर छ म्याग्मा बडी बी भनेर भनेको छ अब के हुन्छ यो म्याग्माको हिटले गर्दा खेरि यसको वरिपरिको रक विस्तारै के हुन्छ पग्लिदै जान्छ ए च्याम्बरको हुन्छ यसको रक मैले यहाँ यसको कुरा गर्दैछु फर्स्ट फिगरको यहाँ यसको वरिपरि हिटले गर्दा खेरि के हुन्छ यसको वरिपरि भएका रकहरु विस्तारै विस्तारै पग्लिदै जान्छन् हो यो यसैगरी म्याग्मा बी ले पनि च्याम्बर बी मा भएको म्याग्मा ले पनि चारैतिरको रकलाई पगाल्दै जान्छ हो यसरी दुईटी दुईटै म्याग्मा च्याम्बरमा भएका म्याग्माले रकहरु पगाले भने एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जब म्याग्मा ए र म्याग्मा बी चाहिँ मिक्स भइदिन्छ यहाँ हेर त वरिपरिको रकहरु पगाली सकेपछि यो म्याग्माहरु मिक्स भइदिए हो यो मिक्स हुँदा खेरि अब यहाँ हेर म्याग्मा ए मा एक किसिमको मिनरल छ म्याग्मा बी मा दोस्रो किसिमको मिनरल छ मानौ म्याग्मा ए मा एसिडिक छ म्याग्मा बी भनेको बेसिक नेचरको म्याग्मा छ अब यो एसिडिक र बेसिक म्याग्मा मिक्स भइसकेपछि म्याग्माको नेचर कस्तो हुने भयो त न्युट्रल हुने भयो नि एउटा एसिडिक भयो अर्को बेसिक भयो दुईटै मिक्स भइसकेपछि एसिडिक र बेस मिल्यो भने के हुन्छ त्यो न्युट्रल नेचरको भइदिन्छ हो यसरी म्याग्मा ए म्याग्मा बी डिफरेंट केमिकल कम्पोजिसनको म्याग्माहरु मिक्स भइदिएर छुट्टै किसिमको रक बनायो भने त्यो फिनोमेनालाई हामीले अथवा त्यो म्याग्मा मिक्स हुने प्रोसेसलाई चाहिँ म्याग्मेटिक मिक्सिङ भनेर भनिन्छ एसिमिलेसन पनि लेखेको छ यहाँ एसिमिलेसन भनेको बुझ्यो अघि बुझ्यो है छेउछाउको रकहरुलाई पगाल्ने फिनोमेनालाई हामीले एसिमिलेसन भन्छौ जस्तै यहाँ हेर त यो म्याग्मा च्याम्बरको छेउको रकहरु पग्लिदै माथि आको छ नि हो छेउको रक पगाल्ने फिनोमेनालाई हामीले के भन्छौ म्याग्मेटिक एसिमिलेसन भनेर भन्छौ त्यसपछि म्याग्मेटिक मिक्सिङ भनेको के हो त दुईटा च्याम्बरमा भएको म्याग्माहरुको मिक्स भएको छ भने र एउटा छुट्टै किसिमको म्याग्माको फर्मेसन भएको छ भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले म्याग्मेटिक मिक्सिङ प्रोसेस भनेर भन्छौ सो यति हो हामीले म्याग्मा इभोलुसनमा पढ्नु पर्ने सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले म्याग्मेटिक डिफरेंसिएसन भनेर पढ्यौ यो म्याग्मेटिक डिफरेंसिएसन सेकेन्डमा म्याग्मेटिक एसिमिलेसनहरु म्याग्मेटिक मिक्सिङहरु म्याग्मेटिक डिफरेंसिएसनलाई तीन भागमा डिवाइड गरेको छ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन लिक्विड इमिक्सिबिलिटी र ग्यासियस ट्रान्सफर भनेर फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनमा बोन डिरेक्सन सिरिज भनेको के हो त्यो हेर्यौ अनि लिक्विड इमिक्सिबिलिटीमा डेन्सिटीको कुरा गर्यौ हामीले र टेम्परेचरको कुरा गर्यौ त्यसैगरी ग्यासियस ट्रान्सफरमा कन्भेक्सन करेन्टको अथवा हिटको चाहिँ फ्लो अफ एनर्जी कस्तो हुन्छ त्यो कुरा गर्यौ म्याग्मेटिक एसिमिलेसनमा के हुन्छ छेउछाउका रकहरु पग्लिने कुरा गर्यौ म्याग्माको हिटले गर्दाखेरि छेउछाउको रकहरु पग्लिने फिनोमेनालाई हामीले म्याग्मेटिक एसिमिलेसन भन्यौ त्यसपछि म्याग्मेटिक मिक्सिङ भनेको के हो रहेछ भनेदेखि दुईटा भए म्याग्माको च्याम्बरमा भएका म्याग्माहरु चाहिँ विस्तारै पग्लिदै एक ठाउँमा आएर मिट भएर नयाँ किसिमको म्याग्मा बनाएको छ भने त्यो फिनोमेनललाई हामीले म्याग्मेटिक मिक्सिङ भनेर भन्छौ सो यति हो हाम्रो आज पढ्नु पर्ने टपिक एउटा कोरिलेसन भनेर पढ्यौ हामीले जुन 10 मार्क्स अथवा 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ हिस्टोरिकल जियोलोजीको टपिक हो त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले पढ्यौ म्याग्मेटिक मिक्सिङ भनेर